И к первой теме выпуска. Сегодня областное управление Следственного комитета при прокуратуре России направило в Центральный суд Волгограда ходатайство об отстранении от должности прокурора Среднеохтубинского района Александра Штоклова. В ночь на 1 июля он был задержан по подозрению в получении взятки в размере 2 миллионов рублей. Все подробности очередного громкого дела у Виталия Кошелева. С начала этого года следователи регионального СКП возбудили уже 50 дел коррупционной направленности в отношении чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Самое громкое было начато 1 июля в отношении прокурора Среднеохтубинского района Александра Штоклова. Установлено, что в середине июня Штоколов потребовал от предпринимателя передачи ему 4 миллионов рублей за якобы оказанное содействие в решении вопроса о выделении 8 земельных участков для этого предпринимателя. 30 июня предприниматель передал ему часть требуемой суммы в размере 2 миллиона рублей, положив эти деньги по предварительной договоренности значит, в шкаф в служебном кабинете прокурора. Обстоятельства получения денег Штоколов признал полностью и, давая показания, пояснил, что он ввел в заблуждение предпринимателя относительно своих полномочий в решении земельных вопросов. 2 июля в Центральный районный суд было направлено ходатайство об отстранении Штоклова от занимаемой должности. По словам Михаила Музраева, проблем в расследовании этого дела быть не должно, и в начале сентября оно, скорее всего, будет завершено. В качестве подозреваемых по фактам получения взятых по другим делам также проходят милиционеры, судебные приставы, сотрудники налоговой и миграционной служб. Кроме того, отметил главный следователь региона, сейчас проводится процессуальная проверка в отношении экс-прокурора Волгограда Юрия Букаева, который в начале июня сложил свои полномочия. Поводом для проверки послужило обращение в региональное СКП одного из волгоградских предпринимателей. По ее результатам будет принято решение либо о возбуждении уголовного дела, либо отказано в нем. Обеспокоенность следователей вызывает не только рост коррупционных преступлений, но также числа жестоких деяний, совершенных подростками. За пять месяцев нынешнего года на счету несовершеннолетних уже почти 30 тяжких преступлений. Половина из них – это изнасилование и убийство. Городищенским МРСО возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летним парнем своей 16-летней же подруги. Установлено, что вечером он ее провожал домой. Значит, в процессе вот разговора она ему сказала, что хочет прервать с ним всяческие отношения и больше не встречаться. Он вот на почве неразделенной любви завел ее в лес посадку и забил кирпичом до смерти. Что же касается громких убийств последних недель, владельцы комплекса «Сталинград» Василия Бухтиенко и их начальника Омского ГУФСИН генерала Николая Папичева, то пока выйти на след подозреваемых следователям не удалось. Однако активная работа по этим делам не прекращается. Виталий Кошлев, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».